。那么今天，台湾亚洲交流基金会正式成立，代表着新南向政策的一个重要的里程碑，就是我们进一步结合民间的能量，投注更多的资源，要来持续深化新南向的政策。那么在这个时刻呢，我期许台亚基金会正式运作之后呢，能够肩负起以下两个。重要的任务，第一，要全力办好一年一度的预算论坛，提升新南向政策的国际连结跟能见度。那么，透过举办预算论坛，台湾的重要性以及成功的故事将被更多的国际友人看见。那么，同时我们也能借着交流来和其他国家相互观摩以及分享经验。那么，第二项任务呢，就是要。为活络新南向政策的作为重要的智库，台亚基金会的定位就是要投入新南向政策的第一线的工作，加深台湾跟亚洲社会全面的交往，包括深耕公民社会、青年社群以及各国的智库。在肖新煌董事长号召之下，基金会已经和另外六个具有代表性的国内机构共同发起亚洲深耕联盟。作为凝聚民间跨部门、跨领域合作的机制，我也非常的期待这样的联盟可以日渐茁壮，彰显台湾对亚洲发展的具具体的贡献，也展现台湾政府跟民间社会有能力共同促进亚洲的稳定与繁荣。我要祝福台亚基金会顺利运作。持续开拓台湾和亚洲国家的伙伴关系，结交到长期合作的好伙伴跟好朋友。谢谢，谢谢大家。